湿燃烧。广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕，嘲笑继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生。对不起，你有话好好说，你别冲动。作为你女朋友，没有发现你不对劲是我不称职，所以我特别希望你……哎，没有没有没有，你冷静点，你冷静点我。我有话好好说，没关系。我是真担心你。你是不是也紧张了？嗯，那你为什么不跟我说呀？因为你昨天晚上说，怕一有闪失，之前的努力全都白费了。所以呢？所以在你留神无助的时候，我应该做你的定心丸，让你没有后顾之忧，而不是像现在这个样子，让你担心。我去图书馆，也是想在你发现之前，完成自我治疗。南北，我们不光是情侣，更是一起作战的战友。所以你以后有什么事儿，别瞒着我，行吗？在一起那么久，没想到你还有那么一点点温柔。面对决赛，每个人都会有压力的，这很正常。但我觉得吧，这跟高考是一样的。准备的越充分呢，心里就会越有底。所以再来一起，好好备赛吧。但我还有一个过不去的坎儿。什么呀？就是那个。南北，你是不是有点怕叶子啊？谁怕他了？那你。斗什么呀？我这是快要拿冠军了，我激动了。南北没事的，你这是心理反应。我之前也这样，要不让马达给你治治？你这是赛前应激反应，俗称怂。你们怎么能这么说他呢？帮忙想想办法吧。要不我让燕泽手下留情。要不去看看心理医生吧？吃点巴豆，体面退赛。你们同为队友，能不能有点人性啊？那个，我出去练练歌。我我我我也去。你干嘛去啊？我我我听的歌不行啊。可是。训练，你们俩在这儿好吗？我不回去，回去也是被他们笑话。他们也是关心你了。你也觉得现在大战在即，我这样不好吧
，我特别理解你。真的？咱们学校还有一支乐队，你们俩知道吗？知道啊，好像每年都有演出呢。为什么每年晚会上你们都没有去？因为每年学校晚会都只需要一支乐队表演，每次选拔，我们都输给了他们。嗨，我也没有赢过一个男啊。没有啊，你上次吃辣椒就赢他了。这事就别说了，行吗？其实我知道我现在和刘元泽的实力差不多，但是我好像从来没有在一次辩论场上赢过他一次。每次我觉得我可以赢他的时候，都以失败而告终。现在已经养成习惯了，习惯性的觉得这次我也会输给他，挺可怕的。每个人都怕输嘛，这很正常的。不过换个角度想一想，也许咱们离胜利就差一步。我不想说，我也不想你说。我有个习惯，一不开心就想唱歌。唱吧，我俩也有个新习惯，一不开心就想听人唱歌。你相信奇迹吗？不信。你呢？我也不信。所以我觉得我这次不一定能赢两次。赢不了，赢不了呗。不了，咱俩一起去抱头痛哭。你会不会觉得我关键时刻掉链子？从来都不会。当时在我犹豫要不要进二队的时候，是你鼓励我；我跟一楠不对付的时候，也是你支持我；还有好几次，雷哥觉得自己挺不过去的时候，也是你一直陪着我来着。所以在我心里面，无论哪一方面，别说刘燕走了，谁也比不上你。为了你，为了咱们队，我一定会全力以赴。南北，但是我觉得，谁更努力，谁就更有希望。这种事情，根本不需要奇迹。兄弟们，我彻底崩了。为了我知书达理、温柔可人的女神小鱼，你们在这个时候一定要帮帮我。知书达理、温柔可人？谁？去去去去，你别拉去吧你，帮帮我。给你报了减压班，明天一大早去吧。好兄弟，吸气，呼气，吸气，呼气，手轻轻摸摸你的腹部，手摸摸你的腹部，感受来自宝宝的力量。预约的时候呀，你说要速成，我就给你准备了几盒药：加味逍遥丸、人参归脾。六味地黄丸，壮腰健肾、哦。不好意思，这是我的。您不是西医吗？中西合并，疗效快呀、啊。但这些药对肾亏没用啊。这病，主要还是要靠自身意志。愿闻其详。从心理上讲，这种病，其实就是你的一个心理暗示。加油啊！我们都很喜欢你的乐队，谢谢。画什么呢？这个是你画的，我兄弟网传疯了这个。没错
，作者的本尊就是我。我听了乐队的事儿，觉得太可惜了，就画了个短篇漫画，发在校园网上。嗯，本来也就随便画画，谁想到就反响不错。他们乐队粉丝蛮多的，不止。他们还把我拉到他们粉丝群里，群里一直有人求不要让他们解散，还想再听他们唱一次。不信你看，学校里面真的有超多你们的粉丝的，而且都很支持你们，还有很多人在下面留言说想再听你们唱一次呢。没错，原来学校有这么多人都知道我们呀，连我都有粉丝群呢，快看，画的真好。谢谢你啊，团子。哎呀，没事没事，主要还是你们的故事励志嘛。你看下面有一个置顶的帖子，水哥，你看一眼。他们还说想要让你去参加那个呃校毕业晚会的节目选拔呢，已经有好几百个人投票了。到时候我们也去给你们当粉丝后援团，没有问题。怎么了？嗯。想到你们比我们还惨啊！之前你们可能一直是觉得自己是孤立无援的状态，现在这么多人支持你们了，万一就能行呢？支持也改变不了结果，除非有奇迹发生。你们相信奇迹吗？反正我不信。反方哈尔三五辩论队成为本届省大赛的冠军，恭喜！早呀！早，你看，我一早上没见见你，都跑路了。说什么呢？我们在南北怎么可能做那种事情？那你赶快开始准备吧，没时间了。放心吧，我现在的治疗效果已经达到了空前绝后的状态。喂，教练不见了。那你去隔壁驻赌机店找找啊！我没跟你开玩笑，你听我跟你说。什么？怎么了？老教授不见了。
。那我问一下，那个四零七的病人什么样的？不知道。老经理，你怎么在这儿呢？教练，你赶紧给师母回个电话吧，她快担心死了。是不是因为手术的事儿，又和师母闹别扭了？他年轻的时候，喜欢一部小说，叫《巴黎圣母院》，一直叨叨，说等有机会啊，能去趟巴黎圣母院。那个时候哪能出国呀？后来行了，我就跟他说，等我退休，我退休之后啊，我陪你去趟巴黎圣母院。哎，生病了，我这个病我跟大夫谈过，要是做手术，百分之五的几率彻底去不了了。要是不做手术能去，但是不能坐着，要躺着，买个头等舱，躺到巴黎，躺到巴黎，那还得他照顾我呀，啊，没戏了，就这么一个简单的愿望，几十年都实现不了，实现不了。还没到山穷水尽呢，教练。现在想也不晚呀。我明白，教练。越简单的事情越难。想着您明知道问题在哪，却无能为力，确实很无奈哟，状态回来了。我这觉已经成功度过了自我否定的阶段，我现在的水平和境界已经达到了不一样的高度。厉害了，跟我说一下，到什么境界了？能不能不迟到？拿个冠军给我长长脸。老李，你都一把年纪了，你相信他，你太幼稚了吧？你少跟我拼啊！我来通知你一下。答辩时间改了，改到明天下午了。可是，明天我们决赛啊！我知道，但是学校的决定啊，不能因为你一个人而改变。那你们商量一下。不用商量了，马南去答辩。你们辩论队没问题吧？没问题，有我在呢，有没有马南都一样。行，别迟到，好好打，别给我丢脸。好，一定给你长脸啊，李主任。没问题。加油！不轮到我说这句话了。我们懂得一点之后，一三里都可以拿给他。我很欣慰，没有白白培养你们。不过话说回来，你真的行吗？你是少说我们了，自己答辩整明白了吗？就是，我这么青春可爱有活力，那皮我也看着，还不比你赏心悦目？<笑>你这次虽然不跟我们一起比赛，但是比赛前的准备我们还可以一起啊，没差。哦
，我参加完答辩，正好来颁奖典礼，还能一块拿个奖。行，那我们就查查陆眠吧。查查你，看你今儿这么来，到底有没有做功课啊？惊为天人啊，团子！真的吗？哦，你平时是不是都隐藏实力了？过了啊！不，真的，真的。哎，你看这论点啊！等一下，这不是我的字迹啊。上次给你推荐那个豆瓣，你看了吗？挺有意思的。真的？哎呀，我跟你说，他们两个人到第十集的时候就在一起了，然后他们就会一起。此时，咱们现在图书馆呢，还是不要那么大声音。嗯。我不是说你的意思，你不要生气啊。你不想让我生气啊？不想。那。你哄我一下，我就不生气了。我怎么哄你，你才能不生气啊？亲我一下，亲我一下，我就不生气了。在图书馆不太好吧？那我亲你一下。不好意思啊，那个组委会发的这笔记本太像了，我给你拿错了。喂，喂，子时，我的笔记本找不到了，你看是不是你在图书馆的时候拿错了？是。那，你能不能帮我送过来一下？好。笔记本还给他。我去。不信啊！信。你不是一人做事一人当吗？我比如说我自己。其实我们都可以理解的，只不过我们虽然知道南北是我无心看到的，但对方不一定觉得。说不定还有可能觉得我们都看过了，到时候还有可能投诉我们作弊。南北，你说你闯了多大的祸？对，对不起，对不起，空
怪我，怪我。就算我不跟你们说笔记本上的内容，我现在脑子里也不自觉的想出来各种应对方式。所以为了公平起见，这比赛我不打了。那不行，这场比赛你上不了，我也上不了，没法打了，没人了。要不，咱们那个替补小公，小公他当交换生，上个月出国了。那怎么办？事情已经这样了，但凡涉及到笔记本上的内容，我不发言就是了。你们也别有压力，该好好准备就好好准备。我出去走走。那我们继续吧。燕泽，你看这个论据怎么样？整理累了，休息了会儿，你没事吧？我没事，我胆儿大。你用帮忙吗？呃，不用。哦，这是喜旺的笼子，之前你放我们那儿了，还给你。啊啊，谢谢。放这儿吧。我能把你和喜旺的故事写进歌里吗？可以啊。那万一这歌火了，能不能分我点版权费啊？如果真的能火的话，当然没问题啦。那你这歌叫什么呀？奇迹。奇迹。奇迹，我喜欢。你怎么了？水哥他明天。就要走了，明天就走，这么着急干嘛呀？可惜不是所有人都能相信奇迹的。哎，那你要不要跟我一块儿去看看喜旺啊？我和小鱼约在湖边了。好啊，毕竟也在我们这儿养了那么久了。那走吧。小鱼，你帮我谢谢一下团子，他的漫画给我们加了不少粉丝。嗨，小意思。不过你们没去毕业典礼的选拔吗？算了，都大四了，就不折腾了。不过我准备把这四年里写的原创歌曲整理成专辑，发布到网上，也算是给粉丝的一个礼物吧。毕竟像我们这样一支默默无闻的乐队，也有那么多人喜欢，就像是奇迹一样，也算是给粉丝一个交代了。是啊。是什么事啊？给粉丝是有个交代了，那你们自己呢？你激动什么劲？就因为是大四了，最后一次了，才得拼一下啊！再说了，我和希望还只是你们的歌火呢。就是因为都输了四年了，最后的时候也不想再输一次，让粉丝失望。你看看你们自己写的歌词，就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑；就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲。我的人生我要自己去找，这都不是你们自己写的吗？你们不是一支很丧的乐队吗？怎么能写出这么积极向上的歌词？反正你们也出了习以为常了，也难受不了几天
，但是遗憾会记一辈子的。你刚刚对小杨说的太重了。我之前跟小杨聊过，我知道他怎么想。如果这次因为恐惧他就失去最后的机会的话，以后他一定会遗憾的。就像咱们这次最后的决赛，如果我不上场，我也一定会遗憾的，对吗？这个得你自己决定。一定会。哎，老教练，你怎么来了？我放心，看一眼最后一场比赛。老教练，别老最后最后的，多不吉利啊！<笑>老爸，去说说。走。定义战场攻防点，价值，每个环节都有点问题。我们觉得，可能是对于辩题的讨论情境，始终都没有办法确定。所以你们觉得说的生活点儿难以揭示辩题的本质，说的哲学点儿又要做大量的科普工作，而且对方还不一定和你在同一个频道上交锋。对，现在就是因为角度太多，不知道该从哪儿下手，才可以赢面更大。都有其价值角度，就是这个辩题的核。哎，一个辩手此时此刻最要紧的是找出这个辩题的核，就是那个价值角度，而不是那些最能赢的所谓方法。那如果对方总找最容易赢的角度呢？那就抽他。<笑>那对方一定能赢得更多比赛，但是却放弃了缔造更有价值的比赛，对吧？聪明。嗯。小燕子，哎，师傅照顾您一天了，您怎么在这儿呢？哦，走吧，我送您回去。哎，对，这是到这个点了，是该走了。您也别着急，明天我给您现场直播呀，不行吗？好。哎，不是，记住了。明天谁把话说掉地上，我饶不了谁。老教练，您您这么说，师母同意了。对啊，我说了算。教练，都我的，备战。去学校怎么也不跟我说一声啊？他们马上要比赛了，我不放心，我去看一眼。手术啊，还是别做了。我查过了，这种病有很多人几年都不会恶化的。今天啊，真是便宜你们了。你们想吃就吃，想喝就喝，哼，随便吐。因为明天我就不在这儿了。水哥，你放心，我今天一定吐一天这。明天你喝点，今天。
下胜利。主我们各自顺风，青山不改，绿水长流，后会有期。干！有个事儿，你们的粉丝在我们的漫画连载下面写了一封百人请愿书。希望你们能够参加学校毕业晚会的选拔，在毕业晚会上想再看一次你们的演出。真假的？我看，真的。帅哥，要不我们再试试吧？来，第二杯。哎呦呵！我觉得我们还是自由行。我学过俄语。不嘞，我们去的是法国，你说俄语谁能听得懂啊？<笑>对他们听不懂俄语。<笑>小杨，小杨，我对不起你呀、啊，你知道吗？我第一次在迎新晚会上听到你的声音，我震惊了。那简直是天使亲吻过的嗓子，我本来想着，你的声音、你的样子，再加上我的音乐，咱俩组合在一起，肯定会小有一番作为的。可是没想到，咱俩组合之后，你连一次学校的舞台都没有登上，是我拖累你了，是我拖累你了。帅哥，我在这儿呢。要不是你这四年打了十八份工，让我有机会在外面演出，现在也不会有这些粉丝的。是我对不起你，是我对不起你呀、啊！如果你跟一只猫组成一支乐队，那也比和我现在的情况好的多得多，真的。我，我喝一杯。啊，水哥，水哥，水哥，别喝，别喝。喝醉了，我送你回去吧。走，自罚一杯。哎哎，我送你们了。没事没事，你帮他们收拾一下啊。我的青春啊，太遗憾了。你这才哪到哪儿啊？知道什么就叫青春啊？痛痛快快的赢，当然很青春了。但是输了之后，哭得撕心裂肺，难道就不青春了吗？你就没有遗憾吗？我呀，哎呀，我有女朋友了，辩论队也打出名堂来了。我唯一欠缺的呀，就是在场上把刘彦泽给打败。你应该懂吧？我就知道你懂。我在请愿书下面发一封声明，我要以乐队的名义参加毕业晚会的选拔。算我一个，算我一个，算我一个。小杨，你能这么想真的太好了，输赢都不重要，这就是最对的决定。好，我最喜欢管这种闲事了，就交给我吧。怎么，遇到催眠原理了？
我越是不想想刘彦泽，我越是满脑子都是他。你就别任由人自扰了。既然想在学校赢他一次，就不要想这么多，就放手去赢就好了。是。不是。我确实是想赢他一次，但我就算是这么上场了，我觉得这样太对不起咱们队了。而且我觉得刘彦泽已经知道了，我不知道他为什么不揭穿我。辩论比赛明天十点开始，答辩九点半开始，每人半小时，我排第三。嗯，不过我沟通过了，把我排第一。那你能赶上比赛了？如果迟到十分钟，就视为自动弃权。虽然说学校离比赛的酒店也很近，但只是理论上存在赶得上的可能，所以我没告诉你，等着你自己想明白呢。孟楠。你真是一个温柔的男人，你别恶心我行不行？我问你啊，你想好了吗？要不要上场？想上，但是我觉得人得做对的选择。这是我们最后一次站在学校的舞台上了。四年来，我们一路都在输。我曾经也以为自己很失败，可是回头看这一路，我们收获的远比失去的多。虽然这一次我们可能依旧会输，但我知道，我做了对的决定，无悔的决定。
Ana. 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 Ana.有点意思，有点意思。请各位保持安静，我们的比赛马上就要开始了。在比赛开始前，请将您的手机调成震动或静音状态。在比赛过程中，请您随时保持赛场的安静，这样更有利于选手的发挥。谢谢您的合作。现场及电视机前的观众朋友们，你们好，欢迎来到本次省联赛的决赛现场。本次联赛由省团委主办，全省高校学生协会承办。我是本场比赛的主席王怡妮，很荣幸主持今天的比赛。下面，请允许我为大家介绍今天的评委及嘉宾，他们是东周社会科学院研究员彭飞宇先生，东周全省辩论联赛创始人夏维彤先生。交通大学哲学院教授于西先生，福林学院文学院教授张慧先生，东周创华律师事务所高级合伙人王任佳先生，国经贸大学法学院教授刘明元先生。东周时代报业集团总主编刘希然女士。接下来，我将为大家介绍今天比赛的双方辩手。坐在我右手边的是今天的正方，就不告诉你，好歹也算个秘密武器。坐在我左手边的是今天的这回可不手下留情。本次联赛社会组的优胜，只能尽量不让你输得太惨。同样是来自东周财经大学的二三五辩论队。今天的辩题是无用之用。到底是有用还是无用呢？下面我宣布比赛正式开始。第一轮双方一辩进行第一轮申论陈述，下面有请正方一辩，有请。谢谢主席。大家好。无用之用语出《庄子·人间世》篇，讲的是山中一棵大树，因为自身木质无法被做成任何器物，反而在伐木者的斧头下生存下来。因此，庄子说：“人皆知有用之用，而莫知无用之用。”其实，那些我们平常看起来无用的事情，只要换个角度，就会像发现那棵不成才的大树一样，发现其宝贵的价值。在今天这样快节奏的时代中，我们每个人都被功利欲望捆绑，被竞争的残酷性压垮。我们被教育时间有限，奋斗就是生命。我们被要求远离无用之物，不要玩物丧志。可是事实真的是这样吗？小时候，我不可以看与学习无关的课外书，因为它不能让我的考卷多加一分。但是它增长了我的见识，开拓了我的视野。上了大学，我最好别参加那么多七七八八的社团。它又不能解决我的就业问题，但它却是我有限青春中最宝贵的回忆。听音乐、看画展，它不能让我多挣一分钱。但是对于艺术和美的追求，让我的精神快乐且自由。所以，对方便有换个角度，无用，有用。谢谢。这个理论漏洞是不是有点多？哪里是什么漏洞啊？这是他们野心吧？如果咱们打掉这一层，后面肯定还有很多战略纵深等着咱们。要是不打的话，肯定就憋死了。没错。
去穿梭，数着圣诞的烟火，写一首情歌给你，唱不出未完待续。我把你的气息、你的谦虚，统统都删去，写一首情歌给你。唱不出未完待续，我把心也填满了空气。写一首情歌给。